அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே பிரீஃப் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இக்கோலியம் சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் பேஸ்டு சம் தான் ஈஸியான சம் தான் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கொஸ்டின் வாசிப்போம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஒன் மோல் ஆஃப் சிஹெச் ஃபோர் ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் சல்ஃபைட் அண்டு டூ மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் அண்டு டூ மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆர் மிக்ஸ்டு இன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஃப்ளாஸ்க் ஓகே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஃப்ளாஸ்க்குனா என்ன அர்த்தம்னா தௌசண்ட் எம்எல்னா ஒன் லிட்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல்னா ஹாஃப் லிட்டர்ஸ் ஹாஃப் லிட்டரில் ஒரு ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு என்னென்னலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் மோல் ஆஃப் மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை சல்ஃபைட் அண்ட் டூ மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் அண்ட் டூ மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுறாங்க உள்ள மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க த யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன் ஃபார் த ரியாக்ஷன் கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டென் டு பவர் மைனஸ் டூ மோல் பர் லிட்டர் ஸ்கொயர் சரியா யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கேசி வந்து கொடுத்துருக்காங்க in which direction will the reaction proceed to reach equilibrium equilibrium attain pandradukaga vendi indha reaction edha nokki proceed pannu forward ah reverse ah appdi solli kekkranga appo indha edathula paathomna nammalku balanced chemical equation kandipaga theriyano balanced chemical equation vandu memorize memorize panni dhaan aganum okay ch4 methane vandu gaseous state la irukku 2h2s gives hydrogen sulfide gives carbon disulfide பிளஸ் ஃபோர் ஹெச் டூ ஓகே பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் இக்குவேஷன் கேசி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டென் டு ஃபோர் மைனஸ் டூ மோல் பர் லிட்டர் ஸ்கொயர் வால்யூம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அதாவது ஹாஃப் லிட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை இந்த மோலார் கான்சன்ட்ரேஷனில் ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் பொழுது இது மீத்தேன் ஒன் மோல் கார்பன் டை சல்ஃபைட் ஒன் மோல் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் டூ மோல் டூ மோல் ஹைட்ரஜன் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது ரியாக்ஷன் எப்படி ப்ரொசீட் ஆகுன்றதுக்க வேண்டிதான் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ரியாக்ஷன் கோஷன் கியூன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா யூக்ளிபிரம் என்ன அட்டைன் பண்ணல யூக்ளிபிரம் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் யூக்ளிபிரம் அட்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் என்ன சொல்லுவோம் கியூன்னு சொல்லுவோம் ரியாக்ஷன் கோஷன் கியூன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதோட ஃபார்ம்லாவும் யூக்ளிபிரம் கான்ஸ்டன்ட்டோட ஃபார்ம்லாவும் ஒன்று தான் ஆனால் யூக்ளிபிரம் அட்டைன் பண்ணும் பொழுது கியூ இஸ் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி Q is equal to equilibrium constant. Equilibrium attain பண்ணுறது முன்னாடியும் யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் பார்த்தோம்னா ரியாக்டன் சைடும் ப்ராடக்ட் சைடும் என்ன சொல்லுவாங்க ரியாக்ஷன் கோஷன் கியூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மீத்தேன் இனிஷியலாக எவ்வளோ இருக்குது ஒன் மோல் பர் ஹாஃப் லிட்டர் ஒன் மோல் பர் ஹாஃப் லிட்டர் அப்போ எவ்வளோ வரும் அரை லிட்டரில் ஒன் மோல் இருக்குன்னா ஒரு லிட்டரில் எவ்வளோ வரும் டூ மோல்ஸ் இருக்கும் அதான் டூ மோல்ஸ் பெர் லிட்டர் அதே மாதிரி கார்பன் டை சல்ஃபைட் ஒன் மோல் ஒன் மோல் பெர் ஹாஃப் லிட்டர்ஸ் அரை லிட்டரில் ஒன் மோல்னா ஒரு லிட்டரில் டூ மோல்ஸ் பெர் லிட்டர் மோலாரிட்டின்றதுனால என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஆன்சர் வந்து எதில் வரும்னா பெர் லிட்டரில் தான் வரும் ஆன்சர் பெர் லிட்டரில் வரும் ஹைட்ரஜன் டை சல்ஃபைட் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் பார்த்தோம்னா டூ மோல் பெர் ஹாஃப் லிட்டர்ஸ் ஸோ அப்போ ஒன் மோலில் ஃபோர் மோல் பெர் லிட்டர் வந்துடும் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனுக்கு பார்த்தோம்னா டூ மோல்ஸ் பெர் ஹாஃப் லிட்டர்ஸ் அப்போ ஒன் ஒரு லிட்டரில் ஃபோர் மோல்ஸ் இருக்கும் சரியா அரை லிட்டரில் டூ மோல்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு லிட்டரில் ஃபோர் மோல்ஸ் தானே இருக்கும் அடுத்து ரியாக்ஷன் கோஷன் பார்த்தோம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ரைஸ் டு த போர் ஸ்டியோகியோமெட்ரிக் கோவிஷன் டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் ரைஸ் டு த போர் ஸ்டியோகியோமெட்ரிக் கோவிஷன் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் டிவைடட் பை ரியாக்டன்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் கார்பன் டை சல்ஃபைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து டூ இருக்கா இன்டூ ஹைட்ரஜன் அளவு வந்து ஃபோர் மோல்ஸ் இருக்கு ரைஸ் டு த போவர் ஃபோர் ஃபோர் ஹஸ் டூன் இருக்கிறதுனால நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபோர் இருக்கிறதுனால ரைஸ் டு த போவர் ஃபோர் டிவைடட் பை மீத்தேன் வந்து எவ்வளோ இருக்குது டூ மோல்ஸ் இருக்குது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு வந்து ஃபோர் மோல்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் டு த போவர் டூ டூ ஹச் டூ எஸ் இருக்கிறதுனால ரைஸ் டு த போவர் டூ ரைஸ் டு த போவர் டூ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஏன்னா ஃபோர் டு த ரைஸ் டு த போவர் ஃபோர்னு வருது ஸோ இப்போ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சார் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்டு டூன்னு போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் வரும் நியூமரேட்டரில் டிவைட் பை இங்கே வந்து ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டின் வரும் சிக்ஸ்டின் இன்ட்டு டூ சார் தேர்ட்டி டூ ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவ
ஸ்டீல் இது பண்ணது எல்லாமே ரியாக்டன்ஸ் ஸோ மேலே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டோல் இருக்குன்னா ப்ராடக்ட்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ரியாக்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ணணுன்னா ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் ரியாக்டன்ஸ் நோக்கி போகும்போது தான் என்ன பண்ண முடியும் யூக்ளிபிரியம் அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ கியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் கேசியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரியாக்ஷன் வில் ப்ரொசீட் இன் த ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் டு அட்டைன் த யூக்ளிபிரியம் எதுக்கு கிரேட்டர் தானே வருது எல்லாம் மேலே ஹையர் வேல்யூ இருந்துச்சுனாலே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் ஆன்சர் ஹையர் வேல்யூவாக தான் வரும் ஓகே இதுதான் இந்த கான்செப்டு ஜஸ்ட் வந்து மேலே நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர் வச்சு கான்சன்ட்ரேஷன் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் எப்படி ஓகும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிட முடியும் அதே நேரத்தில் இதோட கம்பேர் பண்ணி ஆகணும் கேசியோட கம்பேர் பண்ணி கிரேட்டர் தான் இருக்கா ஈக்கு லெஸ் தான் இருக்கான்னு சொன்னால் தான் என்ன பண்ண முடியும் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனாக ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷனுன்றது சொல்ல முடியும் ஓகே இந்த சம்பவம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ த